Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с задержанным на Украине руководителем портала РИА Новости Украины Кириллом Вышинским в Киеве в среду перед заседанием суда. Абусмен специально прибыла в столицу Украины для участия в заседании по делу журналиста, так как не имеет разрешения встретиться с подсудимым в СИЗО. Все наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают вести. 20 марта Верховный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. В результате суд принял решение о повторном рассмотрении апелляции в расширенном составе. Так ситуацию прокомментировала сама Татьяна Москалькова. Ужасно пустой, в которых содержался Кирилл Вышинский после этапирования, она изменилась. Я буду выяснять, что либо информация была неточная, либо он уже переведен в условия соответствующим международным нормам и стандартам. Но в любом случае это позитивный Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины. Ему вменяют государственную измену и незаконный оборот оружия. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Судебные приставы предупредили руководство спортивного комплекса «Мусон» о недопустимости проведения тренировок. Представители ведомства пришли в «Мусон» днем 20 марта. Напомним, занятия в спорткомплексе возобновились 13 марта. Как сообщил директор «Мусона», это было сделано под слово губернатора уладить юридические вопросы. На позапрошлой неделе мы встречались в администрации с губернатором и главным архитектором города Севастополя. И, в общем-то, чтобы... Снять социальную напряженность, в общем-то, губернатор нам дал добро значит, заниматься в спортивном комплексе, предварительно сказав о том, что ну, дети должны заниматься, и он этот вопрос юридически, в общем-то, как-то урегулирует. Вот. На что я ему ответил, что у нас есть судебное исполнение, и поэтому это ну, будет проблема, если мы сейчас детям дадим возможность заниматься, потом, в общем-то, Лишим этой возможности, то будет новый конфликт. Но, к сожалению, значит, этот конфликт сегодня и произошел. То есть вчера уехал президент страны, а сегодня, в общем-то, нас пришли опечатывать и, в общем-то, отправлять всех детей опять в долгосрочный, наверное, отпуск. Владимир Плотко считает, что судебные приставы все сделали по закону. По идее, они должны нас предупредить, оштрафовать и закрыть практически в этот же день. То есть поэтому они, как говорится, на утро, чтобы уже сегодня детям дать возможность. Я скажу, что тут приставы выполняют по закону свои действия. Значит, и даже более того скажу, что чудовец Юрий Викторович, значит, это судебный пристав, руководитель, он даже не дал команду приставам, освободить, ну, чтобы они выгоняли детей сегодня а предупредить нас, и чтобы мы просто завтра с утра не пускали. Можно констатировать, что губернатор обещание помочь не выполнил и уехал в Москву отчитываться перед президентом. С главным судебным приставом, как выяснилось, он не общался. К нему не, не поступало, но он, губернатор обещал с прокурором поговорить. Но в прокуратуре вчера э, пристав был, и, и в прокуратуре, в общем-то, не знаю, это такой просьбе, э, до открытия. Но у нас до открытия по-хорошему, но ну, я думаю, что неделя-две они нам ну, как бы должны дать такой лист об окончании судебного производства. Не закончив реконструкцию Парка Победы, правительство Севастополя уже решает, как будет выглядеть его набережная. Конкурс на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного развития территории набережной объявил Департамент архитектуры и градостроительства. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 марта до 15 апреля текущего года. Зарегистрировать заявление можно по адресу улица Рабочая, 5А, кабинет номер 304, с понедельника по четверг с 10 до 13 и с 14 до 17.00, а в пятницу с 10 до 13 и с 14 до 16.00. Более подробными условиями конкурса, требованиями и документами можно ознакомиться на сайте Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя в разделе «Официальные документы». 
Конкурсные проекты с 16 по 22 апреля будут экспонироваться в здании Гагаринской администрации на проспекте Октябрьской революции 8. Награждение победителей запланировано на 23 апреля. Автор лучшей работы получит премию в размере 150 тысяч рублей. Участник, занявший второе место – 100 тысяч рублей, третье – 50 тысяч рублей. Напомним, на заседании правительства Севастополя в понедельник территорию Парка Победы расширили на 12 гектаров – с 39 до 51. Поле битвы – кухня. На Черноморском флоте развернулись кулинарные баталии. Конкурс поваров «Армейский запас» на лучшего специалиста продовольственной службы определит кулинара, достойного отстаивать честь флота на всеармейских соревнованиях. Наряду с истинными профессионалами своего дела мастерство демонстрировали те, кто до службы не был знаком даже с азами кулинарии. И в десятку попадут, и приготовят так, что пальчики оближешь. Военные повара борются за звание лучшего специалиста продовольственной службы. У разделочной доски стоят те, кто и до армии даже представить не мог, что существует фигурная нарезка овощей. Многие участники на гражданке были далеки от кулинарии, а сейчас могут приготовить супы и отбивные, салаты и рулеты. Военные, как оказалось, знают толк в хорошей кухне. Разнообразие блюд в армии таково, что мы совмещаем э, блюда современных кухонь и полевых кухонь. То бишь мы там делаем э, какой-нибудь какие вот макароны, например, в виде пасты. Вот допустим, да, вот у нас вот есть макароны, там сливки, все дела, свинина. То бишь мы будем делать такую вот полевую пасту. То бишь всякие разнообразные холодные блюда. Участников не загоняют в рамки. Поварам дали волю готовить все, что придет на ум. Некоторые сделали ставку на национальные блюда, например, татарские. При этом военнослужащие говорят, особых секретов на кухне нет. Главное – душа, любовь и страсть к делу. Сейчас кормят как дома, можно сказать. Мясо, картошка, макароны, все. Причем очень вкусно даже. А мы сейчас готовим салати, как в полевых. Уже весна пришла, хочется витаминчиков, будет морковка, капуста. И гранат называется «Витаминчик из граната». По условиям конкурса на приготовление еды отводят два часа. Картофель рубят кубиками, морковь и капусту – соломкой. Все четко и по уставу. Из стандартного продуктового набора нужно приготовить полноценный обед. Первое блюдо, второе – салат и компот. Оценки выносят компетентное жюри. Строгие судьи проверяют все – и как проварено мясо, и цвет бульона, и чистоту на рабочем месте. Работает судейская комиссия, снимает баллы за нарушение санитарных правил, санитарных правил неправильная нарезка овощей, неправильная обработка первичных овощей. Финальное испытание для участников – дегустация. Исход может решить все – вкус, запах, внешний вид, произведения кулинарного искусства. Обязательно вооружение. Это флотский этап. За победу сражались 8 команд. Лучшие повара и коки отправятся защищать честь Черноморского флота на соревнованиях Южного военного округа. Финалом станет всеармейский этап. Его проведут в городе Вольске. Там сформируют команду, которую представят нашу армию на международных кулинарных соревнованиях. Алина Пчелинцева, Денис Александрович, Севанформбюро. В 10 часов на нашем сайте началась прямая трансляция международной конференции «Крым в современной геополитике. Пять лет крымской весне». Ее проводит постоянное представительство Республики Крым при президенте Российской Федерации совместно с МИД России в Москве. В конференции примут участие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители Государственного Совета и Совета Министров Республики Крым, видные российские и зарубежные политики, эксперты, ученые, представители дипломатического корпуса и журналистского сообщества, а также иностранные гости, члены Международной ассоциации «Друзья Крыма». Модератором встречи выступит Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, доктор политических наук. Конференция продлится до 14 часов. Напомним, прямая трансляция на нашем сайте ntsdefistv.com в 10.00. 
Разработанный севастопольскими депутатами альтернативный законопроект, направленный на продление сроков дачной амнистии до 2023 года, внесен на согласование в Министерство экономического развития. Документ по задумке парламентариев должен исправить ошибку, допущенную севастопольскими чиновниками, которые собирались увеличить льготный период оформления прав на землю на один год вместо предполагаемых Госдумой трех. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в 46-й закон города. Напомним, первым об этой проблеме заговорил депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик. Он пояснил, что федеральный закон, принятый в декабре прошлого года, позволяет продлить гражданам Крыма и Севастополя период оформления земельных прав до трех лет. Но чиновники правительства города решили, что севастопольцам хватит и года. Для того, чтобы федеральные законы здесь в полной мере начали работать, нужны изменения в региональный закон, это 46 ЗС, который принимал законодательное собрание, которое вот с 1 января 2019 года, по сути, прекратил действие, поскольку федеральный закон действовал до этого времени, до момента 1 января 2019 года. О необходимости продлить сроки оформления земельных прав говорил не только Дмитрий Белик, но и депутаты Законодательного собрания Севастополя. К ним регулярно поступают обращения граждан, которые из-за бюрократической волокиты и проблем с оформлениями документов на протяжении месяцев пытаются оформить свои участки согласно букве закона. Буквально на прошлой неделе была сделана так называемая контрольная закупка. Я являюсь членом рабочей группы агентства стратегических инициатив как раз вот по этим направлениям. И мы такую вещь практикуем. Просто смотрим, как люди могут реализовать свои права. Много факторов, которые говорят о том, что такую дачную амнистию в Севастополе, то есть особенности по упрощенной регистрации прав, должна быть продлена. После того, как стало понятно, что город нуждается в альтернативном правительственном законопроекте, в котором дачная амнистия будет продлена на три года, к разработке документа приступил вице-спикер Севастопольского парламента Александр Кулагин. Ну, был разработан и внесен на согласование на сегодняшний момент Министерства экономического развития Российской Федерации проект закона о внесении изменений в закон 46 ЗС, где предусмотрено продление дачной амнистии до 2023 года. Подготовленный депутатом альтернативный проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Севастополя. Я хочу заверить всех людей, которые ко мне обратились, что их права нарушить никто не даст, что мы обязательно дадим возможность им получить, зарегистрировать их права в установленном порядке. В Севастополе созданы лучшие среди регионов условия для работы контрольно-счетной палаты. Такое мнение было высказано на заседании коллегии Счетной палаты России. Отмечено, что местное законодательство Севастополя позволяет КСП широко реализовывать полномочия, причем в условиях обеспечения независимости работы контрольного органа. Об этом рассказал заместитель спикера Севастопольского парламента Александр Кулагин, который на прошлой неделе вернулся из рабочей поездки в столицу. Было заседание коллегии счетной палаты под руководством Алексея Леонидовича Кудрина, где рассматривался вопрос итогов, ну скажем так, проверки контрольной счетной палаты города Севастополя. Основной тезис моего выступления был, что мы понимаем всю ответственность за экономное и эффективное использование тех средств, которые нам дает государство. Назвали в счетной палате и существующие недостатки действующего законодательства. Среди них нерасширенные полномочия контрольно-счетной палаты для проведения экспертизы по внесению изменений в госпрограммы. Честно говоря, мы это делали уже трижды. Трижды этот закон не проходил в силу ряда причин. Сейчас как раз он опять внесен в законодательное собрание и будет рассматриваться. Счетная палата хорошо оценила деятельность контрольной счетной палаты города Севастополя. Сказала, что деятельность эффективная, результативность достаточно высокая и так далее. Севастопольские туристические проекты представили на 26-й международной туристической выставке в Москве. Она прошла в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Это одно из важнейших событий для туристического рынка нашей страны. Здесь демонстрируются новые программы, определяются ведущие направления на ближайший год. В этом году свои туристические продукты представили более 1800 компаний из 54 стран мира. Особое внимание организаторы выставки уделили внутреннему туризму. 
В отдельном павильоне о своих предложениях рассказывали турфирмы из 52 регионов России, в том числе и из Севастополя. Мы рассказываем информацию в комплексе, потому что мы подготовились и сдали календарь событий, где все события ранжированы по месяцам, и люди могут спланировать свой отпуск заранее. А наши туроператоры нам в этом помогают, потому что они делают турпродукт, туры на событийные мероприятия. В туристическом календаре Севастополя около 80 мероприятий. Общегородские праздники, музыкальные, кинематографические, спортивные и театральные фестивали. Одно из интереснейших событий, которое привлекает внимание и туристов, и туроператоров – шестой Крымский военно-исторический фестиваль в сентябре. В этом году он выйдет за пределы Федюхиных высот. Он будет идти целую неделю. И сначала он будет идти по разным локациям в городе Севастополе. Это и в Херсонесе, это живут дворики центральной части города. Будет интересная программа на готовимся к приему поездов уже железнодорожной станции Севастополь. После возвращения севастопольской делегации домой работа продолжится. Все туроператоры и потенциальные клиенты получат необходимую информацию и обратную связь. Ученые Севастопольского государственного университета совместно с партнерами разрабатывают человекоподобного робота для исследования морских глубин, на которых людям находиться опасно. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Владимир Нечаев. Цитата. «Сегодня подобные роботы, которые используются в России, требуют участия оператора. В этом проекте предлагается принципиально иной способ телеуправления при помощи экзоскелета. Человек что-то делает, это передается по каналу связи, и робот под водой повторяет эти действия». Следующим этапом мы видим снятие ограничений по использованию телеуправляемой робототехники в подводной среде. Эти моменты можно преодолеть, если роботы какие-то вещи начнут делать под водой самостоятельно, автономно, без участия оператора. Если часть его реакций и действий будут автоматизированы, рассказал Владимир Нечаев. Он добавил, проект рассчитан на три года. Ученые СевГУ реализуют его вместе с Объединенной судостроительной корпорацией и научно-производственным объединением андроидная техника из Челябинской области. При разработке нового андроида задача ученых состоит в том, чтобы научить робота принимать самостоятельные решения, заложив в него новые алгоритмы, а также усовершенствовать технологии технического зрения, возможность различать и анализировать увиденное. По словам Владимира Нечаева, развитие отрасли подводной робототехники, в том числе появление более самостоятельных андроидов, позволит сделать освоение ресурсов Мирового океана и его изучение более эффективным. Эксклюзивное музыкальное оформление, авторские тексты, обновленный актерский состав и хореография. Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова вновь удивит севастопольцев. Спустя 20 лет после первой премьеры артисты спектакля «Нотр-Дам де Пари» представят новую трактовку классической истории. На генеральной репетиции трупы побывала и наша съемочная группа. Классическая история трагической любви. Хореографический спектакль «Нотр-Дам де Пари» является одним из самых знаменитых и популярных в репертуаре Севастопольского театра танца имени Вадима Елизарова. Показать севастопольцам новую версию представления решили в юбилейный 20 сезон. «Нотр-Дам» – конечно, это хореографический спектакль, знаковый для нас, один из самых мощных, больших постановок основателя театра Вадима Альбертовича. И вот к юбилею мы приняли решение о, об обновлении этого спектакля. И в какой-то степени реализовали мечту того, что специально была написана э, музыка, авторская музыка э, и поэзия. Всего для постановки было написано 33 песни. Каждая эксклюзивно в своем роде и прозвучит на русском языке. Автором нового музыкального оформления стал Виктор Рыбаков. Он отметил, что Вадиму Елизарову удалось подчеркнуть сюжетные линии и особенности персонажей, которые стали отправной точкой в его работе как автора. Сохранение хореографии, э, сохранение полностью конструкции каждого трека э, хореографического, то есть ты ограничен э, размером по времени треком, э, каждый трек привязан к Темпу, я не мог его менять. Каждый трек привязан к каким-то элементам, ну, как бы куплет-припев, условно говоря, которые тоже нужно было соблюсти. В обновленной постановке изменения коснулись и хореографии. Ставшие классическими, партии будут более сложными и разносторонними. А сам спектакль еще более интересным и динамичным. Субтитры 
что работаем сегодня с 9 и практически вот до, сколько? до пол третьего. Они не отдохнули еще ни минуты. Поэтому я вам хочу сказать, это очень тяжелый труд. И качество само, качество танца будет, конечно, зависеть от того, насколько они будут хорошо работать, с какой силой. Работают танцоры действительно много. Даже на репетиции они выкладываются на все 100%. В постановке задействована вся трупа – 45 артистов. Несмотря на усталость и многочасовые тренировки, танцоры работают слаженно и четко. Синхронные движения и харизма артистов переносит зрителя в Париж, где много веков назад происходили события, описанные в произведении Виктора Гюго. Честно признаться, э, ну, если перевоплотиться в тот образ, который э, придумал наш костюмер, да, и новая русская музыка, где понятно каждое слово, каждый жест, то с одной стороны где-то легче передать те ощущения, эмоции, э, с другой стороны сложно. Впереди у артистов гастроли по России, а уже в эти выходные в Севастополе состоится премьера – новой версии всем полюбившейся истории любви. Дарья Марущак, Анатолий Паньков, Сефинформбюро. Водоканал сообщает, в связи с аварийными работами в четверг подача воды не будет осуществляться в район проспекта Гагарина, улицы Рыбацкий причал, Университетской и домов с 26 по 38 на улице Вакалинчука. Водоснабжение ориентировочно восстановится к 17 часам. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Эфир вечером в 19 часов 21.30 в 23.00, ночью в 2 часа и в 3.45, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 592062. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. ntsdefistv.com. Ждите новостей. До встречи.